Más de 100 policías y 7 horas de una búsqueda que confirmó los peores presagios de la familia de Park Bonsun, el popular y respetado alcalde de Seúl desde hacía nueve años. Su cuerpo sin vida fue encontrado la pasada madrugada en este monte, al norte de la ciudad, sin signos de violencia. Su hija había denunciado la que se consideró una desaparición preocupante por esta nota que dejó y que hoy los concejales han leído en el ayuntamiento. Pido perdón y doy las gracias a los que estuvieron conmigo en mi vida y sobre todo lo siento por mi familia, a la que solo he causado dolor, escribió Park. El supuesto suicidio ha sorprendido a la sociedad surcoreana que reconocían en el alcalde Park, de 64 años, un defensor de la democracia, un luchador contra la corrupción y un prometedor candidato a la presidencia del país en las elecciones de 2022. Pero sobre todo hoy se destaca que Park debía hacer frente a una reciente denuncia por acoso sexual presentada por una exsecretaria que colaboró con él en 2017. Me ha decepcionado mucho no solo por estas acusaciones, sino porque su muerte me parece irresponsable. De nuevo lastima a su víctima, dice esta mujer. Y es que en Corea del Sur no es nada fácil para una mujer denunciar acoso o agresiones sexuales. Durante todo el proceso y hasta que llega el veredicto, ella a su vez puede ser imputada por manchar la reputación de su presunto agresor que se puede amparar en la llamada ley de difamación.